na mtakuwa nami Mwajuma Abdul karibu tuanze kwa upande wa habari za kitaifa Kamati ya kudumu ya bunge ya viwanda biashara na mazingira imesikitishwa na mwenendo wa utoaji fedha usioridhisha katika mfuko wa mazingira hali ambayo imekuwa ikisababisha baadhi ya shughuli kutokufanyika kikamilifu. Blaya Moses na taarifa zaidi. Akitoa taarifa ya kamati hiyo bungeni jijini Dodoma kuhusu utekelezaji wa majukumu ya hifadhi na usimamizi mazingira chini ya ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. Makamu mwenyekiti wa kamati hiyo Kanal Mstafu Masudi Ali Anasema ni vyema serikali kaongeza fedha ili kuimarisha mfuko huo. Mheshimiwa mwenyekiti, kuna vyanzo mbalimbali mbali vya mapato ambavyo vinatokana na mazingira, lakini vyanzo hivi vinaingia katika mfuko ambayo haurudishi katika shughuli za hifadhi ya mazingira. Kamati ina ilifahamishwa na ofisi ya makamu wa rais mazingira kwa vyanzo hivi vimekwisha ainishwa na kuwasilishwa katika baraza la mawaziri. Kamati inasisitiza serikali kuhakikisha katika mwaka wa fedha 2019 kwa kuanzia wadau na vyanzo vitano tu kwa kuanzia na wadau vyanzo vitano tu vichangie katika mfuko wa mazingira kwa asilimia tano. awali akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2019-20 waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Janoli Makamba pamoja na mambo mengine msisitizo ukiwa pamoja na mambo mengine msisitizo ukawa ni swala la kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki wazalishaji wa mifuko mbadala wameihakikishia serikali kuwa wana uwezo wa kuzalisha mifuko mbadala itakayokidhi mahitaji ya nchi ofisi itaendelea kuhamasisha umma kuhusu jambo hili ili tuweze kufanikiwa naomba waheshimiwa wa bunge waunge mkono jitahada hizi kwa mustakabali wa nchi yetu naomba nifafanue zaidi kwa kusema kwamba Uchumi mpana zaidi utakao shirikisha watu wengi zaidi na ajira nyingi zaidi na mapato mengi zaidi yapo kwenye mifuko mbadala kuliko mifuko ya plastiki. Kuhusu swala la muungano na changamoto zilizopo waziri Makamba anasema hakuna changamoto yoyote ya muungano inayoweza kutufarakanisha, kututenganisha na kuturudisha nyuma. Cha muhimu ni taratibu na mifumo za kushughulikia kushug... changamoto hizi za muungano. Baadhi ya wabunge wakapata fursa ya kutoa maoni yao kuhusu bajeti hiyo ya makamu wa rais. Kama tulikuwa tunakimbilia kutetea mashule, barabara, vyakula, afya na kadhalika, tulitakiwa tujue kwamba kiini cha kinachotubeba sisi kama taifa na afya ya taifa na uchumi wa taifa ni mazingira. Swala la mazingira ni swala mtambuka kama ambavyo nilivyosema. Kwa hiyo lisiishie kwenye masuala ya mifuko ya plastiki peke yake. Kuna mikaa. Je, swala la mikaa limefikia wapi mpaka sasa? Mikaa watu wanakata sana miti. Leo tunaambiwa Tanzania nchi inakwenda kuwa jangwa kwa asilimia na moja Fursa za kiuchumi Zanzibar. Jambo linalopigiwa makelele siku zote. Miaka ya 85 mpaka tunakwenda 2000 wenzetu wa Tanzania bara waliokuwa wanakuja kufanya biashara Zanzibar wanabeba mali kule na wanatunufaisha wa Zanzibari Lakini sijui kimetokea nini hapa katikati Munahama ndugu zetu wa Tanzania bara munahamia Rwanda Burundi Kenya na Uganda mnatuacha jirani zenu Hebu angalieni hapo tunakwenda wapi Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira ameliomba bunge kuidhinisha kiasi cha shilingi bilioni 7.8 kwa utekelezaji wa shughuli za matumizi ya kawaida na utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa mwaka wa fedha 2019-20 kutoka bungeni jijini Dodoma Blaya Moses Star TV Jeshi la ukombozi la watu wa China na serikali ya nchi hiyo limetoa msaada wa shilingi bilioni sita kwa ajili ya ujenzi wa awamu ya pili ya chuo cha ulinzi wa taifa cha jeshi la wananchi wa Tanzania ujenzi utakaokamilika baada ya miezi 15 ijayo. <tos> Ni katika uzinduzi wa mradi wa chuo cha ulinzi cha jeshi la wananchi JWTZ ambao ujenzi wake umedhaminiwa na jeshi la ukombozi la China akizungumza mara baada ya uzinduzi wa mradi huo waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa Dr. Hussein Mwinyi amesema kuwa zaidi ya siku ya mita 1012 katika eneo hilo la kambi ya jeshi lililopo Mbweni Dar es Salaam litatumika kwenye ujenzi wa chuo hicho 
kitakachoongeza idadi ya wanafunzi wanaojiunga na mafunzo ya jeshi sasa hivi tunapunguza sana idadi ya wanafunzi tunaochukua kutokana na, na udogo wa kutolea mafunzo eneo la kutolea mafunzo sasa hii eh, awamu hii sasa kwa ujenzi huu kwa square eh, mita 1012 tutakuwa tuna eneo la kutosha na wanafunzi wengi zaidi wataweza kuingia iwe kozi ndefu na au kozi kufupi lakini hatimaye ni kwamba tutapata manufaa makubwa ya kuweza kuchukua wanafunzi wengi zaidi Mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama General Venance Mabeo amesema jeshi la wananchi limekuwa na ushirikiano mzuri na jeshi la ukombozi la China katika ujenzi wa miradi mbalimbali na uendeshaji mafunzo kwa askari wa jeshi hilo na kugusia ujenzi wa makao makuu ya jeshi utakaojengwa mkoa ni Dodoma Dicho ya misaada hii wamekuwa wakitupatia vile vile misaada ya kifedha kutuendeshea mafunzo yetu na utaalamu mbalimbali Pia wameendelea kutupatia mafunzo wenyewe kule kwao China na hapa nchini kwetu. Mafunzo yale ni muhimu sana kwetu katika ngazi mbalimbali za maafisa na za askari. Hiyo tunaona hao wenzetu sio tu marafiki ni kama ndugu zetu wanahakikisha kwamba na sisi tunakuwa katika viwango vya kimataifa vinavyohitajika. Katika uzinduzo wa ujenzi wa mradi huo Balozi wa China nchini Wang Ke amesema serikali ya watu wa China itaendelea kuunga mkono jitihada za maendeleo za serikali kutokana na ushirikiano wa miongo kadhaa baina ya taifa hilo na Tanzania. I believe that with the construction of Ujenzi wa chuo hicho unatarajiwa kufanywa na makandarasi kutoka jeshi la ukombozi la China kwa kushirikiana na jeshi la wananchi wa Tanzania. Michael Noeli, Star TV, Dar es Salaam. Shahidi wa 16 katika shauri la mauaji ya kusudia ya wanafunzi Humphrey Makundi amewasilisha simu ya mkononi laini ya mtandao wa Vodacom vinavyotajwa kuwa ni mali ya mshtakiwa wa kwanza hamisi chacha vilivyopatikana wakati wa upekuzi pindi alipokamatwa Jacqueline Masawe na taarifa zaidi Mbali na vitu hivyo shahidi huyu aliyejitambulisha kama askari wa polisi kitengo cha upelelezi Koplo Enoch aliwasilisha hati ya upekuzi ambayo alieleza za kuijaza mara baada ya kumpekua Hamis Chacha alimtaja kama mtuhumiwa mauaji akiongozwa na wakili wa serikali Luskiusa Kopo Enoke ameeleza kuwa Novemba 17 2017 majira ya mchana akiwa katika eneo lake la kazi alipewa taarifa kutoka kwa Inspector Freddy ya maelekezo ya kujiandaa na safari ya kuelekea Himo kwa ajili ya kukamata mtuhumiwa Shahidi huyu ameeleza baada ya kupokea maelekezo alijigawa katika makundi mawili kundi la kwanza lokuepo likiongozwa na Inspector Freddy na kundi jingine likiongozwa na Inspector Tenga ambapo kundi lao lilipewa jukumu la kwenda kukamata walifu katika shule ya sekondari ya Scholastica ameeleza mahakama kuwa baada ya kupewa jukumu hilo walimtanguliza askari wa kike trafiki kwa sababu tukio hilo lilikuwa ni la mauaji na kwamba wao walifuatwa kwa nyuma na gari na baadaye kuwakamata watu umio wawili walikuwa na askari huyo wa kike ameeleza kuwa alimkamata mtu aliyemtaja kwa jina la Hamis Chacha na askari mwenzake aliyemtaja kwa jina la Kopo Hamid alimkamata mtu aliyeitwa Mcha Mungu na baadaye alipewa maelekezo kutoka kwa Inspector Freddy ya kumpekua mara moja mtuhumiwa huyo Kopo Enoki ameeleza kuwa alimpekua maungoni mtuhumiwa Hamis Chacha na kufanikiwa kupata simu moja aina ya Tecno ikiwa kwenye mfuko wa suruali aliyokuwa amevaa siku hiyo na baadaye alienda kuchukua hati ya upekuzi na kuijaza kisha akasaini yeye na mtuhumiwa baada ya kumuonesha jaji matogolo simu hiyo pamoja na email namba alizozikumbuka shahidi huyu aliomba mahakama kupokea simu hiyo pamoja na laini ya Vodacom iliyopo ndani ipokelewe kama sehemu ya kielelezo katika ushahidi wake baada ya kupokelewa wakili wa serikali Kiusa alimtaka shahidi huyo kusoma email namba zilizokuwa katika simu hiyo na baada ya kuzisoma Enoki aleleza kuwa simu hiyo ndio ile aliikamata kutoka kwa Hamis Chacha na kujaza hati ya upekuzi. Alipoulizwa endapo ataitambua hati ya upekuzi, Kopo Enoki aleleza kuwa 
ataitambua kwa uwepo wa mwandiko wake jina la mtuhumiwa ambalo ni Hamis Chacha sahihi ya mtuhumiwa na Dolegumba pamoja na sahihi yake shahidi Upande wa Jamhuri unaongozwa na wakili mkuu wa serikali Joseph Pande, wakili wa serikali mwandamizi Abdalla Chavula, wakili wa serikali Omar Kibwana na wakili wa serikali Luz Kiusa. Upande wa utetezi unaongozwa na wakili wa kujitegemea Likunda Kipoko na Bwaki Sambo, wanaomtetea mshtakiwa wa pili Edward Shayo, wakili wa kujitegemea David Shiratu, anayemtetea mshtakiwa wa kwanza Hamis Chacha na wakili wa kujitegemea Patrick Po, anayemtetea mshtakiwa wa tatu Mwalimu Laban Nabiswa. Mwanafunzi Humphrey Makundi aliyekuwa akijiandaa na mitihani ya taifa kidato cha pili alitoweka shuleni hapo mnamo Novemba 6.2017 na baadaye kubainika ameuawa na watu wasiojulikana baada ya mli wake kufukuliwa katika makaburi ya Karanga Moshi kufuatia uwepo wa taarifa za mtu aliyezikwa katika kaburi hilo aliokotwa mtogona mita 300 jirani na shule hiyo na kwamba alikuwa ni mtu mzima mwenye ndevu Jacqueline Masawe Star TV Kilimanjaro Shukrani Jacqueline Masawi kwa taarifa hiyo. Vita dhidi ya pombe haramu haina ya gongo inayokabiliwa na changamoto kubwa mkoa ni Singida baada ya watengenezaji wake kubuni mbinu mpya ya kutumia chupa za vinywaji vikali kufungasha na kuanza kuiuza mitani kwenye maduka mbalimbali mbali kama bidhaa za kawaida. Katika kituo kikuu cha polisi mjini Singida, kamanda wa jeshi hilo mkoa wa Sweet Bet Njeki amekutana na mwandishi wa habari Nguto wa taarifa za utendaji kazi kwa kipindi cha kuanzia Januari hadi Aprili mwaka huu huku nguvu kubwa ikiwa imeelekezwa kwa watumiaji na wauzaji wa dawa za kulevya. Dawa za za kulevya haina mirungi. Tunaweza kukamata jumla makosa saba Usisho kilo kamata ni gramu 3500 na jumla ya watuhumiwa watano. Lakini pia nikamata dawa, dawa za kulevya haina okay. Kamata makosa moja e dawa tuzo kamata na uzito wa gramu mbili na mtume tulio kamata ni moja kwa hiyo jumla ya watuhumiwa wote waliokamatwa na madawa na dawa hizo za kulevya ndani ya kipindi hicho tumekamata jumla ya watuhumiwa 38 hata hivyo licha ya kukamata watuhumiwa wa dawa za kulevya bado kuna changamoto katika kudhibiti pombe haramu aina ya gongo baada ya watengenezaji na wauzaji wake kubuni mbinu mpya na uzo wa kiradiunga lakini tumalibaini hilo wanatengeneza gongo zinapakiwa kwenye chupa kama hizi ambazo zinauzwa kwenye maduka afu zinapangwa tu katika maeneo ya vile vile grocery vya pembeni pembeni lakini tumebaini wewe kununua kama naenda kununua shujaa kumbe gongo kwa hiyo mbinu ambayo wamebaini baadhi ya wananchi wamekuwa na maoni tofauti juu ya biashara hiyo ya pombe haramu aina ya gongo gongo mimi naona iboreshwe kwa sababu imetusaidia sana Hasa kama mimi mfano nimesomeshwa kwa ajili ya gongo kuuza gongo kitu kilikuwa kinakatazwa mwanzoni akaletwa ubunifu pengine ni kwa sababu ya alcohol yake ilikuwa kubwa au pengine ni kwa sababu ya kitu fulani kilikuwa kindo kina kikitolewa hicho kwa sababu kuna chemistry pia kuna lab za kutoa hicho kinachowaathiri kwa mimi mwenyewe ni mtumiaji wa pombe kali mseme uongo lakini naangalia pombe kali ya kuitumia athari lazima iweze ikawepo sababu so, tunaangalia katika ushuhuda zaidi tunapata kwa jamii kwa wale watumiaji wengi ambao tunaona mara nyingi na kwa unamkuta mtu wanasema kusizi anasizi kabisa unaona kabisa mtu anakunywa kichupa kimoja watuhumiwa wanatarajiwa kupandishwa kizimbani wakati wote kujibu mashtaka yanayowakabili mara upelelezwa polisi utakapokamilika imana limaiko sa tv singida Mkuu wa mkoa Dar es Salaam Po Makonda amestisha malipo ya mhandisi mshauri wa miradi iliyodhaminiwa na Benki ya Dunia hadi atakapokamilisha ujenzi wa daraja la barabara ya Kilongawima iliyopo maeneo ya Mbezi Bichi. Ni katika maendeleo wa ziara ya Makonda ya kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa mkoa huo katika limashauri ya manispaa ya Kinondoni na ndipo alipofika katika barabara ya Kilongawima na kugundua ubabaifu mkubwa unaofanywa na mhandisi mshauri kutokana na ujenzi wa daraja hilo kusuasua ile barabara imejengwa lakini nina changamoto ambayo lazima tuitafutie majibu nao ni ya maji yanotoka afrikana kushuka kule chini jangwani kama yanaweza kapita kwenye ile barabara bila kuleta madhara yote yale Tunajua mkandarasi yuko kazini bado hajamaliza lakini tumeshampa hofu yetu na DC wetu ameshapita zaidi ya mara tatu akiona kuna uwezekano barabara ikajengwa na mwisho wa siku maji akaja kuleta madhara makubwa 
Kwa tunajua mshauri wa mladi na tumekuwa naye kule na tunamtaka ahakikishe kwamba yale maji hayaharibu barabara. Na nimewaambia ile pesa ya malipo yake nitaizuia mpaka mvua itakaponyesha na tuone mvua ilionyesha imepita na haija asili miundo mbinu. Ndio tutamlipa yake. Lakini mvua ikinyesha barabara ikiharibika tutatafuta mkandarasi mwingine. Mbali na hayo, makona amepokea hundi ya malipo ya kiasi cha shilingi milioni 20 kutoka kwa balozi wa jumuiya za nchi za falme za Kiarabu, msaada kwa ajili ya kugharamia gharama za masomo kwa wanafunzi wa kike waliofaulu vizuri katika masomo ya sayansi kutoka katika familia zenye kipato cha chini. Nimepokea cheki kwa ajili ya mpango nilioanzisha wa kuwasomesha watoto wa kike waliofaulu masomo ya sayansi na kupata alama nzuri form 4 kwa ajili ya kwenda form 5 na form 6 na mwaka huu naanza kusomesha watoto mia moja na balozi anayetoka kwenye nchi za kiarabu za emirati ameshanipatia pesa na leo tumeipokea na afisa elimu wetu wa mkoa tunaanza mchakato wa kila wilaya itatupatia watoto 20 20 Aiza, makonda amekutana na baraza la madiwani wa halmashauri ya Nispaa Ilala kwa lengo la kujadili ubarishaji wa mifereji na hatima ya mtu msimbazi ambapo amewataka madioni hao kuongeza kasi ya kusimamia miradi ya kimkakati katika maeneo yao. Agnes Kiwona, Star TV, Dar es Salaam. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jini Mwanza Mwasa pamoja na kampuni ya ukandarasi ya China wametia saini mkataba wa ujenzi wa mradi wa maji safi ikiwa ni sehemu ya kutokomeza tatizo la upatikanaji wa maji kwa wakazi wanaoishi pembezoni mwa jiji hili. Tuitazame taarifa hiyo. <laughs> kwa wananchi ni furaha moyoni mwao wakigubikwa na matarajio ya kushuhudia huduma za maji safi na salama zinawafikia sasa wanashuhudia nguvu ya serikali kuitikia kilio chao. Wanashuhudia utiaji wa saini mkataba wa ujenzi wa mradi wa maji kutoka kata Butimba hadi Goma na maeneo mengine. Wakazi zaidi ya laki nne wanatarajia kupata huduma hii endapo mradi utakamilika. Baadaye pia watajengwa kituo cha kusimamia maji kwa maana ya pump house na pia patajengwa ofisi ya kuhudumia wananchi kwa maana ya ofisi ya kanda. Maeneo ya pembezoni mwa jiji la Mwanza bado ni yenye kuhubikwa na tatizo la upatikanaji wa maji safi. Ongezeko la watu likibainika lakini hapana budi kwa sogezea huduma. Miradi mingine ni kubwa miwili iko njiani. Mradi mwingine tunatarajia mwezi wa sita tutampata mkandarasi yeye atajenga chanzo kikubwa eneo la Butimba kitakachoweza kuzalisha lita milioni 40 za maji. Lakini pia vile vile tunatarajia mradi mwingine wa tatu mkubwa ambao utajenga matenki makubwa maeneo ya Usagara. Angali dhamile iliyopo ni mradi huu kukamilika na kuleta manufaa kwa kila mkazi. Msisitizo hapa ni wananchi kutoa ushirikiano kwa mkandarasi, sanjari na kulinda miundo mbinu ya ukamilifu wa mradi. Ni waombe sana wanaitwa saa Rwanda na mitaji lali kutoa ushirikiano wa dhati kwa wakandarasi na uongozi mzima kuhakikisha mradi huu unasimama bila kupata vikwazo. Huenda heka heka za kuyatafuta maji pasina kujali yanapatikana umbali gani zikasaulika kwa jamii hii ambayo imeishi maumivu juu ya kadhia hiyo tangu enzi za uhuru. Mradi huu wa maji utatusaidia sana wananchi wa eneo hili. Moja itatupunguzia hadha ya maji tunayopata. Tunateseka sana kwa muda mrefu. Maji yalikuwa tunapata kwa shida. Mwanzo ilikuwa tunazungumia maji mtoni, naamka saa tisa, narudi saa kumi. Mara ya mwisho sisi tumepata maji mwaka 2017 mwezi wa kumi. Mradi huo utagalimu fedha jumla shilingi bilioni 17.89 ambazo zimetolewa na serikali ya Tanzania kupitia mkopo mashariti na fuu kutoka benki ya uwekezaji ya Ulaya na shirika la maendeleo ya Ufaransa. Ujenzo wa mradi huo pia ni sehemu ya utekelezaji wa programu ya uboreshaji wa huduma ya maji safi na usafi wa mazingira katika miji ya ukanda wa Ziwa Victoria. Sudi Shaban Star TV Mwanza. Chama cha madereva malori ya mafuta nchini wameomba serikali kuingilia kati kero yodumu kwa muda mrefu juu ya matumizi ya kipimo cha flometa wanapokuwa wakishusha wakishusha mizigo nchini Zambia. Tuitazame taarifa hiyo.
ni katika mkutano uliokutanisha madereva wa maroli ya mafuta kujadili changamoto zinazowakabili madereva hao wamesema kuwa Tanzania hutumia kipimo cha dipstick lakini wamiliki hutumia kipimo cha flomita nchini Zambia hali inayosababisha utofauti wa kiasi cha mafuta yanayosafirishwa na yanopelekwa nchini humo ukifikisha mafuta pale kwenye eneo la kuteremsha mafuta yanapimwa kwa kutumia kipimo cha sticks ambazo tunapewa tunapewa uh, na wakala wa vipimo Tanzania ambayo ni serikali kwenye kipimo cha sticks mafuta yanaonekana yapo ukitoka pale kwenda kushusha kwenye mita yanaonekana short pande wake mwanasheria wa chama cha madereva wa Maroli Alois Komba ameiomba serikali kubadilisha kipimo cha mafuta yanayosafirishwa nje ya nchi ili kuwepo na ulinganifu wa vipimo tutachukua hatua za kutoa notice kwa hao wamiliki wa magari na malori ya mafuta wanaowatuma hao kuchukua mafuta na kupeleka upande wa pili na wale ndio wanatoa losi tutatoa notice kuwaeleza wafuate sheria baadhi ya madereva wameeleza utofauti wa vipimo vinavyotumika nchini na vile vinavyotumika nchini Zambia vinavyoathiri ajira zao ya magufuli inakosa haya mapato ambayo kodi inatakiwa na serikali yetu ipate kodi ili tuweze kupata maendeleo sisi madereva tuweze kupita kwenye flyover eh, lakini serikali inakosa vitu kama hivyo kwa tunaomba serikali yetu kwa jicho la pili iangalie katika hili madereva tunapata shida watu hela ile hana mtu ana kiwanja chake anaenda anachukua kile kiwanja anaenda kukiuza ili aje amfanye nini aje amalize lile deni la kuweza kuendelea na kazi kwa sababu anapo kwenye gari anampa mtu mwingine mwingine anaendea na kazi. Kwa hiyo unapotoka depo ni lazima uchukue begi wa gari na familia. Kwa hiyo unaposimama tu hata sekunde dakika tatu hazijafika unakuta umepewa bloku mbele na nyuma. Ukiuza si tanload ya mruhusi kusimama. Je, serikali kama ya Tanzania ambapo tukienda nchi zingine tu tunakuta labor ziko nyingi unasimama unafanya mambo yako na unaondoka. Je, imetupangia vipi sisi nafasi za kutuwekea ambazo tunaweza kusimama na kuagana na familia? Matumizi ya kipimo cha flomita kimekuwa kikitumika ndola nchini Zambia kwa madereva wanaotoka Tanzania pekee huku wamiliki wakiwataka kulipia ushuru unaotokana na mapungufu ya mafuta kuanzia shilingi 2500 hadi 3000 kwa lita. Tunaibiwa sisi inaibiwa na serikali kwa sababu sisi tunalipishwa serikali na yenyewe inaibiwa kwa sababu ilitakiwa hayo mafuta labda tu kama kweli kuna shoti imepatikana basi ilipiwe kwa, kwa gharama ile ambayo mtu yale mafuta haya na ushuru ndani yake chama cha madereva wa maroli ya mafuta nchini kinaundwa na wanachama elfu sita huku wanawake wakiwa wanne pekee stella joseph star tv dar es salaam Mambukizi mapya ya virusi vya ukimwi yameendelea kushika kasi kwa vijana wa umri kati ya miaka kumi mpaka minne ambapo asilimia arobaini ya maambukizi mapya ya vivu hutokea kwa vijana hao kwa mujibu wa taarifa ya target hao yamejiri katika mkutano wa mwaka wa wasichana bale na wanawake vijana mkutano ulioandaliwa na tume ya kudhibiti ukimwi Tanzania Targets jijini Dar es Salaam mkutano ambao umekutanisha wasichana kutoka mikoa tisa kujadili changamoto na namna ya kujiepusha na ugonjwa huo katibu mtendaji wa baraza la taifa la uzishaji wananchi kiuchumi Ben Isa amesema ukimwi umeendelea kwa tishio la uchumi na maendeleo ya nchi na madhara yake yanaendelea kwa changamoto ya kufikia malengo ya mpango wa mkukuta kwanza kabisa katika afua za ukimwi ni kuwapa elimu wasichana na vile vile kuwa na ujuzi na kupata shughuli za kufanya za kiuchumi ili kusudi waweze kufocus kwenye mambo mengine na kuona umuhimu wao wao kama binadamu na maisha yao kwa ujumla lakini vile vile uh, uh, kitu ambacho tunafikiria hapa pia ni kuwapa elimu ya uzazi na masuala yote ya ma, mahusiano ili kusudi tuweze kupunguza uh, kundi hili kwenye maambukizi ya, ya virusi vya ukimwi Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa Target Jumanne Isango amesema kulingana na utafiti wa viashiria vya ukimwi kwa mwaka 2016-2017 Tanzania ina jumla ya vijana milioni 12 wa umri wa miaka kumi hadi 19 ikiwa ni asilimia 24 na milioni tano wa umri wa miaka 20 hadi 24 ikiwa ni asilimia 31 ya idadi ya Watanzania wapata milioni 44 maambukizi mapya kwa vijana yako juu na vijana kwa jumla wanatengeneza asilimia arobaini ya maambukizi mapya asilimia arobaini ya maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi na katika hiyo asilimia arobaini inatengeneza wasichana balehe na, 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 na wanawake vijana 
wanatengeneza asilimia themanini Kwa hiyo unaweza kaona kwa nini tumeweka kipaumbele kwa wasichana zaidi lakini pia kwa vijana kwa jumla. Miradi ya wasichana na bale na wanawake vijana inafadhiliwa na serikali ya Marekani kupitia Pepfa, UNICEF na mfuko ukimwi na kifua kikuu. Ipatikane elimu ya ujasiria mali. Wanapopatia elimu ya ujasiria mali pia waweze kuwezesha wao mabinti. Ukishawapatia elimu tu ya ujasiria mali hawajui nini wafanye. Ni serikali iweke mpango ama mkakati rasmi ambao utafanya wasichana wasiweze kupitia vishawishi vingi wanavyopata kwa kuanzia mashureni. Kwa sababu ambazo zinapelekea kia maambukizi ya virusi vya ukimwi kuendelea kupanda ni elimu yani kwamba kuna yani tunahitaji nguvu kazi sana kutoa elimu yani kwa kila mtu apate elimu ajitambue ajue ni nani ili tatusaidia katika kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi miradi hiyo ya majaribio inawalenga wasichana balee na wanawake vijana kutoka mikoa tisa ambao ni Shinyanga Dar es Salaam Kagera Dodoma Morogoro Singida Mbeya na Iringa Angela Matayo Star TV Dar es Salaam Mwenge wa uhuru umeanza mbio zake mkoa ni Kigoma ambapo jumla ya miradi ya nne yenye thamani ya shilingi bilioni 54.8 ikitarajiwa kuzinduliwa kufunguliwa kuwekwa mawe ya msingi ama kukaguliwa mkoa ni humo Richard Katunka kutoka mkoa ni Kigoma ametumia taarifa hii ni siku ya kwanza ya mbio za mwenge wa uhuru mkoa ni Kigoma ukitokea mkoa ni Katavi na haya ni makabidhiano ya mwengo huo wa uhuru kwa kuwa mikoa hiyo miwili mkabidhi mwenge kwa mkuu wa mkoa wa Kigoma brigadia general mstafu Emmanuel Maganga ukiwa unawaka unangara na unamenemeta mimi brigadia general Emmanuel Maganga mstaafu nakiri kupokea mwenge wa uhuru kutoka kwa mheshimiwa Amos Makala mkuu wa mkoa wa Katavi ukiwa unawaka unamelemeta akizungumza mara baada kupokea na kabla kuanza mbio zake mkoa ni Kigoma mkuu wa mkoa huo brigadia general mstaafu Emmanuel Maganga anafafanua juu ya miradi Miradi shina moja itazinduliwa. Miradi minne itafunguliwa. Miradi 16 itawekewa mawe ya msingi na miradi nane itatembelewa na kukaguliwa. Miradi miwili itakuwa ya uwezesho wa vikundi vya wajasiriamali vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Ni miradi miwili ya mapambano dhidi ya malaria na miradi miwili ni ugawaji wa hatimiliki za kibila. Wilaya kwanza kupokea mwenge huo mkoa ni Goma ni wilaya ya Uvinza. Wataalamu wamethibitisha kwamba maji haya yamepimwa na yanafaa kwa matumizi ya wananchi wetu. Jumla ya wilaya sita na halmashauri nane mkoa ni Kigoma zitaukimbiza mwenge huu wa uhuru hadi Aprili 24 mwaka huu. Mwenge huu utakapokabidhiwa mkoa ni Kagera. Richard Katunga Star TV Kigoma. Na mshukrani Richard Katunga kwa taarifa hiyo na mtazamaji tunaenda katika mapumziko mafupi ni tarejea kwa upande wa jicho letu mikoani na leo tuko mkoa wa Mtwara usiondoke Mimi naitwa Margaret ni mama wa familia pia ni mjasiria mali 